kujua rafiki yangu ya kitambo eh. mm -hmm. so ikawa naenda shule narudi boda boda nafanya boda boda vitu zake nda mpea mm -hmm. Mm. All right, so guys, we are back. Very short break. Uh, ni kwamba tuko hapo hivi kwa ajili ya miso ngili vila mbabe tumewajulisha kwa hizo video mazo zimecheza hapo awali. Uh, Daktari ya matuka kidogo katuambia kwamba at uh, songa kidogo manake if na anti yake wako karebu kufika hapa hivi. So miso ngili sisi tuzidi kumungoja tujie mambo itakwaji. Lakini bro leo hii staki we na makasiri kwa yote. Wanake umesikia unaletawa ya documents, alright? Ya, ni ni nda fraya nda fraya sana sababu hizo vitu ndio naitaji sana mm -hmm. na mda wangu inaendrea kuyoyoma itarudi mm -hmm. yuko maamerikana unafaa um, kurude pale eh, upige ndio niende kwa sol uh -huh. mm -hmm. ni vizuri unajua guys mtu ambaye amepitia changamoto ambaye na mchanganya kwenye maisha ni kwamba akipata haki yake Mwanzo alinielezea jana tukitoka Nairobi kwenye gari bana maisha ambayo ameyapitia ni maisha ambayo ni ya kushtua sana. Lakini bado usijali mambo yako atakuwa fresh bado na maisha yako ambayo ulikuwa umeyatengeneza itafanya nini? Itaendelea kwa fresh kabisa sio pitia sana. Hata si ndio yule amekuja. Naona ana ndio anaweza kuja. Amekuja peke yake. Ana ndio kamenda bro. Hata ndio nashinda ni mmoja. Kwa nini amekuja na TX? Ata sijui ni meona wakishuka Sijui walikuwa Sasa? Uwa 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 Hati? Ania Bro haki bibi yako Masi na waja Kuda kusirimia tu Kwa nini? Nambu kaya Munibwa na hao? Maa Mkoni, iyo tiyaki ni meona, si ni meona ukishuka kwa iyo gari. Nae, tulibona wawo. Mata sambona wame chificha na uko. Wamenda kusulio uko kia. Hmm? Wacha, wacha nafika yi sauti ndo. Nikusikie. Sauti yako yiko chini sana. Ok, nilibu na muuliza ni meona wakishuka kwa iyo gari. Kuna gari wamekuja na ayo iyo brado. Nime muuliza wako nao, anasema. Wacha atuambie. Pengine kuna vile umeona ukuje nao. Hata tuko na hao peke yao. Mm. Pia anti yangu hako. Lakini anakuja. Mm. Anti yaka anakuja. Mm. So, kwa hivyo umekuja nao. Achili yangu ama biyasara zingine. Ni vizuri ni jue. Ni vizuri ni vizuri. Mm -hmm. Jue hako. Mm. Ni jue yangu. Mm. Yabu tuwelezi umekuja aje na jue. Ni vizuri yeah. tujue te. Yeah. Like uh, mambo ya nakuwa aje pa. Kupiga, mm. vita. Vituka hizo, lazima tu... Hei, mumenizo ya na vita kwa nini? Unajua, we ni mtu unakujanga ukiwa na... Kiwa mekasirika. Kwanza, vile ulisema, nilisiki ukisema kwa mkiongea na taktari kwa simu. Tumekuja na fumu, zikuwa kwa kuma ya ndi anti yaka nakuja na... Anti yaka ndo wako nazo. Ok. Sao. Ami, hata ni kuna, nilikuambia, sinilikuambia kuna ndugu yangu anasoma pale na Robi University anakuja. Haku pale same, ni first year. So, anasoma pale loa kabiata school of business, haku pale. Lakini, alikuwa nyumbani, nilimuambia, nitakuwa hapa. Ya, kunjiani anakuja. Jujue vile itakuwa. Mi ni mepitia bro, unaona mahali ni metoka, ni metoka ambali sana. Maisha angu imekua ngumu, imepitia. E, nakumbuka kwanza nilikuwa, nilikuwa se mwingine pale etabaka, nilikuwa nafanya kazi huko. Ile kazi ya kujimbua mawe huko chini ile inatengenezwa, mm -hmm. sobstone. Mm -hmm. Kuna watu ingine wakisiwa, pingine wanafuatilie maneno. Mi uwa najua kujonga sana. Mm -hmm. Lakini sasa, nikaona hiyo kazi, kuna wakati merudi chini. Nikaamua niende na rubi kutafuta kazi. Kuna rafiki yangu walikuwa pale. Haka niambia, si ukuje na Arobi. Ndiyo nikaenda na Arobi. Tulikuwa tunauza pale yaya, hizo soapstone. Yaya market. Yaya center. Na huko jaina market. Nimeuza hapo. So nikaona bado, haiku nifraisha. Kuna muindi frani, halikuwa na kuja na nuwa hizo soapstone, hizo mawe. So ikafika wakati, sasa kaenda na madeni sababu mimi mwenyewe ndio nilikuwa nimempea pesa amini nilikuwa nimempea mawe so wakati alienda bro 
ikabidi mimi ndio mdozi anafuatilia nikakuwa na deni ya pesa mingi sana mm. 180 thousand mm-hmm. ikabidi ni mm. nitoke hapo niende sehemu inaitwa eh, Dumbuini Odhiru mm-hmm. nikaenda kutafuta kazi mm-hmm. ile nyakati kufika kabla sijapata kazi nikapata jamaa mwingine anaitwa Steve mm-hmm. Mluya nilikuwa ninajua kuenda na pikipiki nikafanya boda round one month mm-hmm. Ah, si one month, one year. Mm-hmm. Nikaendesha pikipiki, huwa nilikuwa naenda na pikipiki na rudi kwangu. Hiyo wakati ya tu kukuwa tunajuana na huyu. Mm-hmm. Si kukuwa mm-hmm. nimewa. Mm-hmm. Eh, ilikuwa around eh, ilikuwa 2012 hapo. Eh, ni kitambo. Mm-hmm. Mm-hmm. 2012. So nikaawa nafanya boda mwaka ingine nika nikatafuta kazi ya shule mm-hmm. nikapewa gari ya shule pale mm-hmm. kwanza kuendesha gari ya ni, eh, ni, mm-hmm. sasa ni wanaenda nafanya hii kazi ya boda boda mchana kuanzia saa tatu asubuhi kabisa naamka saa kumi kufikia saa tatu nimemaliza kupeleka watoto shule Eh, ivo sasa nachukua boda boda nafanya kazi mm. hata kuna watu odhiru huwa wana hata saa hizi wanaendelea kunif, kunipigia simu wako na hiyo namba yangu ya kitambo mm-hmm. hata nikiwa Amerika kuna watu wengine walikuwa na walikuwa tunaseremiana nao nikamwambia nimetoka kidogo mm-hmm. niko mbali kwa WhatsApp mm-hmm. so ikawa ni hivyo imefanya nafanya shule na rudi hapa kuna shule nyingine ilikuwa inaitwa Domi Falf iko karibu na university hapa nyuma hapo mm. nimefanya sana mm. nilifanya around miezi sita ni watu wazuri mm. mm. nimefanya hapo sana so nimepitia mambo mingi mimi nimeishi kwa watu mm. eh, nikitoka huko ya, ya center wakati nilikuwa nafanya huko nilikuwa na huyu wakati tulijuana kabisa na yeye ni wakati shule sasa nimepewa kazi mm kwa naishi nyumba nyingine pale Odhirugeshagi mm. nyumba ya mabati si unajua nyumba ya mabati mm. wakati jua inapiga eh, inapiga sana we ngoja <laughs> bro hii ni live history yako ambayo mm. ulikuwa umeapitia pale wakati ambapo niweleze kabisa vile mm. nime mahali nimetoka na saizi mahali niko mm-hmm. i think kuna watu wengine pale wananijua sana mm. na wanajua rafiki yangu ya kitambo Yeah. Mm-hmm. So ikawa naenda shule narudi boda boda nafanya boda boda. Huyu mwanamke mwenye tuko naye hapa he mwenyewe anajua nimepitia mengi sana. Mm-hmm. Sijui ni saitani gani ilipi, ilifika ilimuingia. Mm-hmm. Yeah. Nimepitia nimepitia mambo mengi sana. Eh, ikawa eh, nafanya shule uzuri mi ni mtu mzuri nilikuwa na Joana na watu wengi mm-hmm. eh, kuna Steve kuna mtu anaitwa Sweta kuna watu wengi mahali sehemu ya Dumbuini kuna Karo ye Karo mwenyewe hata alinipigia simu akaniuliza hey bro umefika Kenya mm-hmm. eh, kuna mama mwingine anaishi huko kwa Dagi mm-hmm. akaniuliza nime, n- niko Kenya nikamwambia niko Kenya hata nimemsalimia mm-hmm. mm. ye huwa anafuatilia ya nasema huyo huyo bibi yako acha kupe vitu zako e, ndio rudi tena kazi. Mm. Mm. Kuna siku nimefika udhiru hata kawaseremia nika hata watu walifurahia sana watu wengi. Pale Dumbuini stage mm. mali nilikuwa nafanya boda boda mm. nilifika huko. Mm. ya kina Mungai watu mm. wengi waliniseremia huko sana. Mm. Mm. Watu ni wengi. Sasa mm. tuseme shetani kuna... ambaye aliingilia familia yako jamani. Mm. Ni shetani wapo. Mm. Unajua ni shetani ambaye anajulikana kwa jina la Drispel. Drispel ni shetani ambaye anaweza fanya ukosane na mtu kwa dakika moja tu, mtu ambaye umedumu naye kwenye mapenzi kwa miaka na mikaka. Tuseme kwa mfano, huyu mwanamke asingekuwa na kutu ama hiyo Drispel vile ambavyo anasema. Mm. Sasa hivi angekuwa fresh kabisa unajua angekuwa ni mtu ambaye angengoja ange bwanake atoke pale Canada aje ampige kama ni kikuni vizuri atosheke alafu atakuwa ni fresh unajua lakini sasa unajua mwili wa wanadamu ni ile ile do bro kuna watu ambao wamenipigia simu wakiambia kwamba ni Sangiri anafaa elewe jambo ambalo linafanya mwanamke wake asidi akampa mali ni kwamba ana uoga akishafanya hivyo anaweza muacha sababu najua umetoka nayo mbali na labda kitu kilichomfanya um, akaenda ku, kusini pale ni kwamba 
mahitaji ya kimwili yalikuwa yamemlemea wajua uh, five years kwanza mwanzo ilikuwa ina like ya miaka sita kama hujaguzwa inakuwa ni ngumu lakini wanasema ya kwamba hiyo ni uh, ile uh, uh, ni, ni advice ama mahusiano ambayo mafans wengi wamekuwa wakiniambia wakati ambapo wananipigia simu wanasema misongiri tuna uhakika kwamba wakati ulikuwa Canada ulikuwa na mtu hilo ni jambo ambalo sijakwambia pia wao ulikuwa na mwanamke pale hao ni mahusia ya mafans wakaniambia ngoja nimalize bro wakaniambia na huyo mwanamke ni mwanamke ambaye alikuwa anaonekana ni mtu anaweza vumilia lakini sasa hawezi vumilia zaidi ya miaka mingapi tano okay so wakaniambia kwamba tafadhali ni kuongeleshe usamee madam Eve mrudiane kwenye mapenzi muwe watu ambao ni wakupendana hivyo ndo uh, simu ambazo zimetoka kwa mafans wengi kuna ndugu yangu pale siizi mtaja jina yuko maeneo ya Kiambu Mwanzo ndo alikuja na idea na watu wengi sana wamekuwa akiniambia um kama Mr. Ngiri calm down kama ni mali yake apewe wapendane na bibi yake endeleze maisha. Okay, mimi sikatai. Hata mm-hmm. mm. sikatai huyo jamaa wako anapea na advice mzuri huyo mm. wa Kiambu. Mm. Eh, ni mzuri brother mnasema mm-hmm. eh, lakini wacha ni mwereze na we pia mm-hmm. mimi sikatai mm-hmm. unajua im, okay ndio nikiwa Canada ni miaka 5 mm-hmm. sikatai mm, uko mm-hmm. sika hapa Kenya unaweza pata time zako mm-hmm. za kwenda kupiga rap pingine unaenda unaenda tuseme uko Westlands mm-hmm. unaenda kuseremia watu hiyo mm-hmm. time hakuna mm-hmm. ndio iko lakini huko niliamua mm. wakati nilipitia maneno mengi nilikuwa nafanya boda boda mm. wacha niende Canada mm. vile pati mzuri vile Mungu huwa huyu mwenye tujui pingine vile nilienda huko America mm. nilienda kufanya kazi mm. si kwenda kufikiria kitu kingine asubuhi unaamka unaenda kazi mm. una, unapata time kidogo mm. alafu unaona mm toka huko umejoka unaoga unakula kidogo tena masaa imefika so hakuna mm. haja mtu aseme mm. ati nilikuwa na mtu hapana mm. nilikuwa nafanya kazi time kufikiria ati unahitaji mwanamke ilikuwa ni ngumu sana mm. nimetoka Canada nikikuja Kenya nimekuja Kenya nikiwa natamani nikuwe na bibi yangu lakini sasa ikafika imefikia hivi size eh? sasa maneno imekuwa ngumu eh. Eh. so ndio nasema maneno imekuwa ngumu sana eh. Eh, nimejaribu ku mi mwenyewe mliona ikiwa na mpembeleza ndio imefanyika akae chini tuongee ye mwenyewe akakuja anakuja mara anakuja na mawe mm-hmm. anataka kupiga taktari mi mwenyewe mara ananiambia ni pain mtoto mm-hmm. mara sijui nini so nimekuwa na mambo mengi sana eh. Mimi sikutarajia kana naweza. Mimi nili, nilikuwa najua bibi yangu anakuja hapo tukunichukua vizuri, mm-hmm. tutoke hapo, tuingie hata Kisumu, tukule samaki usiku mzima. Mm-hmm. Eh, tukitoka huko hata we mwenyewe. Mm-hmm. Lakini imekuwa pati mbaya aye yote akatupata. Mm-hmm. Lakini mimi sikatai naweza msamea. Lakini inategemea yeye mwenyewe vile atachi, atachiweka. Mm-hmm. Sikatai. Eh, lakini ni ngumu hata we brother ni ngumu ni ngumu ni ngumu sana mm. Mm. ni ngumu acha niseme ni ngumu eh. nikianza kufikiria sasa hii eh, watu wanaweza sema huyo jamaa analia kama mtoto siwezi lia analia kwenda kwenda ndani eh mm. wajua hata mm. na kitu moja kingine nilikuwa nakwambia mm. nikiwa wakati nilienda dumbo kuseremia watu mm kuna mtu ka Godi Godfrey mm. eh, ya kina Mutai mm. eh, ya kina Faide pale bali niuliza huyo bibi yako tulikuwa tunamjua ni mtu mzuri sababu wakati alikuwa pale kantini alikuwa anafanya kazi na alikuwa anasoma hapo mm. so yeye yeah, hao watu ndio walikuwa namchukua na moto bike wanamleta wakati nimejelewa kutoka shule waliniuliza huyo bibi yako ni yeye alifanya hivyo vile kwa mnapendana nikamwambia eh hey, me... kuna uwezekano Hmm. wakaniambia ni msameni hata mimi mwenyewe naweza msamea lakini inategemea vile wewe mwenyewe anaweza eh anaweza jieleza eh, vizuri so 
mimi sina maneno mingi wacha yeye kama amekuja amesema anti yake anakuja huwa mm. tunamngoja alete vitu zangu mimi mwenyewe nitaona ni nini nitamwachia na mi, na nini nitaenda nayo sitamwacha hivyo eh what right all right all right so guys the best thing kitu ambacho ni kitu cha furaha ni kwamba Mr. Ngiri peke yake amesema kwamba yeye ako tayari kumsamehe mpenzi wake kwa jina la if lakini ama ila ila nini atakapofanya nini atakapoleta uh, document zake na hakikisha kwamba kila kitu imebadilishwa kwenye jina lake pale ndipo watasikizana yeye yupo tayari kabisa kumsamehe if ukwaje mami niko poa ongea kwa sauti kidogo niko poa mvua inanyesha mhm mm niko poa kabisa kabisa umesikia kwamba mpenzi wako ako tayari kabisa kukusamehe umesikia mhm mm mm. yani umesikia nimesikia story ambayo umenieleza sasa hivi vile ambavyo mmepitia maisha ambayo ni magumu all the way kutoka kwa slums mnaishi kwa nyumba ya mabati mnachomwa na jua eh mpaka umefikia sasa hivi tena shetani ameingilia kati kuna sasa hivi anataka eh, watenganishe wewe ule mali yake jamaa wenu wanako wa, hapa wewe unajua si, si vizuri kabisa wewe sasa ungependa kumwambia nini ndio huyo mithongiri hapo vitu zake ndampea mm -hmm. si ameamua kunisamea mm -hmm. pia mimi nimeamua kumrudishia vitu zake mm -hmm. mm -hmm. kabisa kwa hakika kabisa mhm mhm msikia au ni mambo mazuri kabisa mm. ama ni ujumbe mzuri kabisa kutoka kwa mpenzi wako hivi okay. anasema yeye ako tayari kufanya nini e, mimi e, sikatai mm. ndio inauma lakini mm. e, wacha kwanza vitu ikikuja ndio nitamwambia mm. nini next e, mm -hmm. vile yeye amesema analeta mm. yake anakuja Nimeona kikuja na watu wengine. Mm -hmm. e, pingine siji mbona wamekuja mm -hmm. lakini mimi sikatai na msamea. Mm -hmm. e, naona tumekuwa na Robi, maneno mingi imekuwa. Mm -hmm. Ye mara anataka kupiga taktari huko kwao kambani. Mm -hmm. e, mi sina ubaya hata watu wa Dumbo saa hizi wanaendelea kuangalia hii kitu. Wanasema ule hata ungiri si mtu mbaya, ni mtu mzuri. Mm -hmm. e, mtu mbaya, right. mtu mzuri. So guys <coughs> Nataka kwanza niongeleshe dadangu Eve. Mimi ni mtu ambaye napenda amani, ni mtu ambaye sipendi watu wakitengana, watu ambao wametoka kwenye uh, maisha ambayo ni ya uchochole zaidi, wakati ambao wamepata hela, wanaanza kutengana. Si vizuri kabisa kabisa. Unajua umepitia hali ngumu, labda unakula chakula ambacho si kizuri. Wakati ambapo hela ime, imefika mezani, shetani anaingilia kati anaanza kuwatenganisha. So guys, nataka ni mongeleshe kama ako tayari ama tungoje anti yake vile ambavyo amesema itakuwa ni fresh kabisa let me take a very short break maana kuna jua si hizo ngia continuously maana hii ni kazi ambayo ni ngumu tumezunguka zaidi ya kuzunguka tumetoka Nairobi jana usiku tukafika hapa na bado tunaendelea kutafuta haki ya one and only msaongeri so guys keep on subscribing at right on the pl to kisha kwamba tumefika 200000 subscribers alafu natakuwa fresh tena zaidi until next time in the next video bye bye